വെൽക്കം ടു ദി ആസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂർക്ക മെഴുക്കുപുരട്ടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക മെഴുക്കുപുരട്ടിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കൂർക്ക വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കറിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂർക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൂർക്ക വേവുന്നതിനാവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുക്കർ മൂടി വെച്ച് കൂർക്ക വേവിച്ചെടുക്കാം കൂർക്ക വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പതിനഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉള്ളി നമ്മൾ ചതച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മെഴുക്കുരട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഉള്ളി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ കൂർക്ക വേവിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം സ്റ്റൗ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂർക്ക വേവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു മഞ്ഞ കളറുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കൂർക്കയൊക്കെ ഓൾറെഡി കുക്കായതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂടി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും കൂർക്ക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷെ അത് ഒരുക്കി എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ കൂർക്ക ഓരോരോ മണിക്കൂറൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കഴിയുമ്പോൾ അതിലെ തൊലിയൊക്കെ കുറച്ച് പോയി കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള തൊലി നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് ഒരുക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മെഴുക്കുരട്ടിയിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കൂർക്ക മെഴുക്കുരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്